հաղորդման հովանավորն է Aeroflex-ը վերականգնողական կենտրոնը։ Բարեփարկելի հեռուստադիտող դուք դիտում եք առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշարը այսօր մենք կզրուցենք իհարկե այս օրերին անչափ լայն տարածում ունեցող թեմայի մասին ինչին մենք պարզապես չենք կարող ճանրադառնալ դա հենց կորոնավիրուսն է կխոսենք զգուշանալու մասին պրոֆիլակտիկայի մասին եւ նաեւ իհարկե ինչպիսի ընթացք ունի այս հիվանդությունը ես մեկ երկու խոսքով սկսեմ իմ խոսքը այն ու հետեւ կշարունակի ձեզ մարամասներ ներկայացնել ֆիզիոլոգարմինե գրիգորյանը նշեմ որ կորոնավիրուսը գրիպի այն տեսակն է որը իհարկե փոխանցվում է նույնպես ինչպես գրիպի մյուս տեսակները նույնպես օթակաթիլային ճանապարով եւ այն իհարկե առաջին հերթին ախտահարում է կոկորդը այն ու հետեւ ընկնում է թոքերը նաեւ ախտահարում է ողջ կերա մարսողական համակարգը ինչպես նաեւ սիրտանոթային համակարգը այսինքն բավականին լայն տարածվածություն ունի իսկ ախտանշանները սովորական գրիպի ախտանշանների տարբերվում են նրանով որ այն կարող է շնչարգելություն առաջացնել կարծես ջրի մեջ խեղդվելիս լինեն ահա դա այս վիրուսին բնորոշ տարբերվող անգինայի նման, բայց դրանից տարբերվող հիմնական տարբերությունն է, իսկ ջերմությունը 5-ից 10-րդ անթացքում չի իջնում։ Այլ մանրամասներ լսենք մասնագետից եւ նաեւ ուշադիր եղեք ներկայացնել ենք այն զգուշության կանոնները, որոնց պետք է անհապաղ հետևել։ Բարև ձեզ Արմինե։ Բարև ձեզ։ Ինչ ախտանշաններ կավելացնեիք, որոնք տարբերում են գրիպի այլ տեսակից, քանի որ այս օրերի նաեւ վիրուսների այլ տեսակներ նույնպես տարածված են եւ մարդը մտավախություն ունի արդյոք իր մոտ նույնպես այս խնդիրն է։ Ես կասեի որ ավելի շատ մյուս սովորական գրիպի տեսակներն են եւ մյուս շնչառական վիրուսների, քան կորոնավիրուսը բնականաբար, տարբերվում է առաջին հերթին նրանով, որ կորոնավիրուսի դեպքում ավելի 4 հազի ձևով է միանգամից թոքային սիմպտոմներով, իսկն եթե դուք ունեք շատ թույլ իմունային համակարգ եւ թույլ սիրտ թոքային համակարգ այդ դեպքում իհարկե վտանգը բավականին մեծ է։ Բայց եթե դուք ունեք ամուր իմունիտետ, գրեթե եթե վիրուսները լինում են խորխային, հազի ձևով, այսինքն թաց, այդ դեպքում ավելի բնորոշ է սովորական վիրուսային ֆոնը, քան կորոնավիրուսը։ Իսկն սա առաջին նշանն է տարբերվող։ Երկրորդ, եթե դուք կորոնավիրուսով վարակված եք, նականաբար սահմանափակել հենց դիմակներ առաջին հերթին այդ մարդկանց համար է, որի մասին անընդհատ խոսվում է, այլ ոչ թե առողջ մարդկանց, որովհետև ձեր շնչած արտաշնչած օթը դիմակին ավելի շատ մանրեները ձեր ներսից տալիս եւ այդ կեղտոտված դիմակի վրա ավելի շատ նստվածքային ֆոն է ստեղծվում, որը կարող է ավելի սուր խնդիրներ առաջացնել։ Այնպես որ այս դիմակների խուճապը եւ ախտահանիչ նյութերի բնականաբար մի քիչ ավելի չափազանցված է եւ այս հիվանդությունը կարելի է համարել ավելի շատ ինֆորմատիվ հիվանդություն, քան ինքը տեղին արել է։ Իհարկե սահմանափակումը, սահմանների փակումը կարանտինները չին Աստանի այդ Ուհան քաղաքում բավականին սեղմեցին քանակը տարածման, բայց ամեն դեպքում, եթե դուք ժամանակին ունեք մարզած թոքեր, ունեք նորմալ իմունային համակարգ, դուք դիմադրում եք։ Եթե նկատել եք մահացության դեպքեր ըստ վիճակագրության, այս մասին շատ են խոսում հատկապես բժիշկները, որ պետք չէ խուճապի ուղակի մատնվել, միայն կորոնավիրուսի անունը լսելիս, որովհետև մյուս վիրուսներից ավելի շատ են մահացության տոկոսները, քան կորոնավիրուսից։ Պարզապես երբի թե այս հսկալիքը մի քիչ խուճապի մեջ է մարդկանց գցել, նաև Արմինը պետք է նշել, որ հիմնականում մահվան թվերը գրանցվել են 60 անց տարիքի մարդկանց մոտ եւ սա երևի թե հենց նրանց թույլ իմունային համակարգով են բացատրվում։ Եթե սիրտ անոթային համակարգի, որովհետեւ դրանից է բխում, որ սրտի մղման ուժը թոքի մղման այսեք մենք միշտ մեր հաղորդումների ժամանակ ներկայացրել ենք, որ եթե ունեք 60 շնչառություն թոքային նստվածքային ֆոն, այնտեղ ապրում են տարբեր մանրեներ, դա կլեպսիելա, միկոպլազմա, խլամիդիա, այսինքն այնպիսի մանրեներ, որոնք միշտ մարդու մեջ կան, կամ նույն թոքաբոր վիստրեպտակոկերը, թորախային բորբոքում առաջացնող ստաֆիլակոկերը, սրանք միշտ մարդու մեջ ապրող մանրեներ են։ Եվ ինչու է կորոնավիրուսը հարվածում այն օջախներին, որոնց մասին դուք նշեցիք, սիրտանոթային, թոքային, որովհետև վիրուսների ժամանակ սկսում է երկրորդային ինֆեկցիոն ալիքի բարձրացում մեր ներսի մանրեների հաշվին։ Այսա հիշեք, այսինքն եթե վիրուսը հարված է ձեր թույլ իմունային օղակին, այնտեղ ապրում են տարբեր մանրեներ, անմիջապես նրանք սնունդ են, սննդային միջավայր են ստանում եւ ագրեսիվ անում։ Դրա համար ոչ թե կորոնավիրուսն է թոքաբոր բառաչացնում, այլ դուք ձեր ներսում ունեք այդ մանրեները։ Այո, դա է ուզում հարցնել Արմինե, արդյոք այստեղ պետք է որոշակի խնդիրների խումբ լինի օրգանիզմում, որովպես այդ հարվածը գրի ճիշտ է, արդյոք որ ամուր իմունիտետ եւ առողջ օրգանիզմ ունեցող մարդը 
ամենավինել հակված չէ այս վերուսով վարակվել։ Եթե նայինք միայն թվերին առողջացածների, այո, եթե ամբողջ աշխարում 80 հազարից ավել դեպք է գրանցված վարակման, և արդեն առողջացել են 45-50 հասակների, երկիր է նույն ճապոնյան և այնտեղ ավելի շատ այդ մեծահասակներն են տուժել, որովտև արդեն սիրտանոթային և թոքային համակարգը չի կարողացել պայքարել։ Այդ առաջին դիահերդվածի մասին տվյալներ են տալիս, ասում են ուղեղի կատվածով հասրել են հիվանդանոց, որից հետո մոտ 28 որ դեր այդ հիվանդը ապրել է և նոր հետո մահացել է սրտի կանգիս, թոքերի հեղուկիս, տարվա գրիպի կամ 2002-2003 թվականին հա հաշմեք են մեկ վիրուսի մահացության կանակին, 251 հազարի, թե նույնիսկ 280 հազարդ ավյալ ներկա մարդ է մահացել ամբողջ աշխարում, իսկ հիմա 3 հազարից մի փոքր անց, այսինքն շատ չ ասկում ամեն տարի վարակվում է նոր տիպի գրիպի շտամով։ Գոյությունի միայն սովրական գրիպի 60-ից ավել շտամ։ Այսքն իր կյանքի ընթացքում ամեն տարի մենք նոր տեսակով ենք վարակվում։ Աստ այդմ � Ես նույնիս չեմ կարծում, որ վակցինացյան կոգնի, վակցինացյան կարող է ոգնել միայն որոշ դեպքերում։ Ուսկեն դուք չեք կարող ասել, որ նույն վակցինայով կարող եք պայքարել այդ 60-ից ավել և հիմա կորոնավիրուսի գոյությունունի 39- չլինի դա կորոնավիրուս լինի գրիպի այլ տեսակ և այլ են։ Ինչ մոտեցում եք ծուցաբերում դուք այս որերին, երբ վիրուսները այսքան լայն տարածում ունեն և ինչպես դուք նշեցիկ մեկ տեսակ չէ, երկու տեսակ կարել։ Բայց ես ուզում եմ նշել հատկապես այն խմբերը, որոնք ռիսկային են, մենք ասեցինք սիր թոքային, բրոնխյալ աստմա ունեցող մարդիկ, մարդիկ, ովքեր վատ են շնչում, պակ տարածություններում են նստու Եվ եթե դուք մարձած թոքերն որ իմի ջայալոս նշեմ, այդ հենց երեկ էի այդ տեսանյութը դիտում, ուհանի հիվանդանոցում ամբողջ այս որերի ընթացքում, ամեն որ աշխատակազմը բրժկական և հիվանդները, որոնք ոտք հիվրայն եղել կատարել են շնչառական հատուկ վարժություններ, այգիներում մակուրոտին և պարել են։ Նկատի ունեք արդեն վարակված խումբը։ Արդեն վարակա� Այդ է պատճարը նաև, որ երտասար տարիքը կիջ է, ծերերի մոտ է լիհարկի է, տեսեք հենց միայն այն, որ 28 որ ուղային կատվածով հիվանդը կորոնավիրուսով ապրել է և հետո է մահացել, դա էլ է խոսում, որ իմնային համակարգը � Այո, մենք նույնիսկ այսօր ուզում ենք սկսել ուղիր եթերների շարկ, որպիսի նաև մեր սոսցանցերում կարողանանք շնչարական մարվություններ սովրեսնել նաև տնային պայմաններում, սա արդեն ծրագիր է, որը ընթացքի մեջ է, բացի այդ բոլո նաև աղեստամոքսային տրակտը, որը նշեցիք ավելի հակվածի այս վիրուսից հետո թուլանալու, կոքորդային շրջանը, դու գիտեք, որ մենք իմունից հետը բարցրասնող շատ լուրս ծրագրեր ենք իրականացնում, և 
վիրուսային խնդիրներ առաջացել են ոչ կորոնավիրուսի իհարկե, բայց ես ինքս պայքարել եմ հենց ժամանակական չեք լինի եթե կորոնավիրուսը կրող լինեք։ իհարկե վիրուսներին կարելի է ճնշել եւ դրանց դեմ գոյություն են բնական տարբեր միջոցներ, գոյություն են նաեւ այսօր բուսական հավելումներ, վիտամիններ, կարելի է պայքարել եւ պետք է ուղղակի խուճապի մատնվել։ Եվ նա նշան մարին է որ ցանկալի է այս ամենի համար դիմեն մինչ հիվանդանալ, մինչ իհարկե ջերմելը վաց գալը հարբուխ։ Ամեն դեպքում այս սեզոնը անցավ շուտով շոկերի հետ մեկտեղ գիտենք որ այս վիրուսը չի պահպանվում տակ եղանակին այսօր որպես խորուրդան ընդհատ խմ 26-27 աստիճանի հասնող տակ հեղուկ այդ պայմաններում վիրուսը նորից շատ հաճախ ոչ ընչանում է ինչպես նաև 1.5 մետր հեռավորությունը միմյանցից պահպանելը իհարկե անընդհատ լվացվել այդ մասին ամեն տեղ նշվում է ճառա ջուրը նույնիսկ հասարակ կարող է մաքրել ուր մնաց սպիրտային եթե որևէ այլ հիգիենիկ միջոց է կունենում ավելի կարևոր է դրսից տուն մտակ մեկի հետ շփվեցիք իհարկե կե ավելի կչացրեք կոնտակտային շփումները միմյանց հետ բայց ամեն դեպքում պետք չէ կյանքի հունից դուրս գալ փակվել տներում գնալ սնում դա գնել որ հանկարծ տանից դուրս չգան 20 օր չէ նույնիսկ արդեն Չինաստանում համարվում է որ այդ գագաթնակետային վիճակը անցել է այսինքն այնտեղ կչացել է վարակման աստիճանը նոր երկրներում էլ քանի որ արդեն զգոն են բոլոր երկրները ահագին մեկ ուսացման վիճակում են պահում իհարկե զգալի օկնեց սահմանների փակումը բայց միևնույն նա այդքան շատ պետք չէր վախենալ ավելի պետք էր իմունային համակարգ ակտիվացնող միջոցների դիմել բայց նաև նշեմ որ մյուս տարի նորից կարող է գալ համաճարակ լրիվ այլ եւ պետք է միշտ պատրաստ լինել այդ սեզոնային ճապից դուրս իհարկե շնորհակալ եմ Մարմինե մեզ հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար իսկ ես արգել հեռուստադի տողներ նշեմ այն շարքը որով պետք է իհարկե պաշտպանվել կորոնավիրուսից տվյալ օրերի ամենատարածված եւ սարսափելի թեմայից մարդկան շրջանում իհարկե Արմինե Գրիգորյանը նշեց որ շատ հաճախ պետք է լվանալ ձեռքերը բնականաբար քանի որ ձեռքերի վրա 5-ից 10 րոպե ընթացքում դրեվս այդ վիրուսի մանրեները պահպանվում են եւ եթե դուք չլվանակ ձեռքերը մի գուցե այդ ընթացքում դուք ձեր աչքերին լորձաթաղանթային որևէ ինչ որ բերանի հատվածին եւ այլն կպչեք եւ այսպիսով ինքները տոկնեք ներթափանցել այն ձեր օրգանիզմը հաջորդ քայլը որ նշվում է պետք է իհարկե հաճախակի ողողել կերակրափողը կոկորդը եւ նշվում է որ շատ ճիշտ է ողողել այն բետազինի լուծույթով որպիսի կանխել թոքեր այդ մանրեի ընկնելը եւ իհարկե հաճախակի օթափոխել տարածքները ձերծ մնալ մի միանց հետ ավելի մտերմ մի շփումներից իհարկե ես խարման պայսոր ձեզ համբուրել ելի բայց կարծում եմ դա որևէ վտանգ մեզ չի սպառնում եւ նաեւ դրսից տուն գալուց ամիջապես լվանալ ձեռքերը քանի որ հենց տրանսպորտային միջոցների կամ դռների այդ բռնակների վրա կարող են լինել այդ նստվածքներ ինչպես նաեւ գումարի վրա դրամի վրա նույնպես կարող է լինել այդ մանրեն ամենատարածված այս կետերը պահպանեք օթափոխեք հաճախ տարածքները եւ խմեք շատ գոլ ջուր տակ ջուր սրանով արդեն կկանխեք վարակ այնպես որ մի մատնվեք խուճապի պրոցեդուրա որը ես կառաջարկեմ մեր կենտրոնի կողմից դու գիտեք որ իմունային առաջին հարվածը կրում է կոկորդը նշիկները եւ մենք շատ հետաքրքիր մեր մեթոդով նշիկների մշակման բավականին կանխում ենք այդ բակտերիալ ծաղկե փունջի ներմուտքը դեպի ներս նաև վիրուսներից շատ զգալի իմունային դիմադրողականություն է բարձրանում նաև ունենք շատ հետաքրքիր բուսական կոմպոնենտներ որոնք խորհուրդ ենք դալիս օկտագորցել այս օրերին եւ ինչպես նաեւ հետագա ընթացքում դրանք անվնասեն քիմիական չեն եւ կարող եք երկարատև օկտագորցել դուք եւ ձեր ընտանիքի անդամները արձապես իմունիտետի բարձրացնել այո դրանք բուսական պրեպարատներ են սիրով կարող եք գալ մոտենալ մենք առաջարկենք տարբեր դեպքերի համար իհարկե նաեւ իմունիտետի բարձրացման նզուգահեր պետք է ակտիվացնել ֆիզիկական շարժումը մաքրոթին գտնվել է եւ շնչարական այլ վարժությունները պարտադիր թոքավորների փորձից ելնելով այլ սրտի խնդիրներ չունենալու համար շնորհակալ եմ շնորհակալ եմ նաեւ բոլոր մեր հերոստադի տողնային ուշադրության համար ձեզ հորդորում եմ չմատնվել խուճապի եւ սա դիտարկել որպես սովորական գրիպի տեսակ ինչ ամեն տարի հարկե մենք դիմավորում եւ ճանապարհում ենք պարզապես աշխատեք ձեր իմունիտետը բարձր պահել առողջ կենսակերպ վարել եւ հետեւել ձեր առողջությանը իսկ մենք հանդիպենք առողջ եղեք Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը 